ഒന്ന് കത്തിച്ച മഷെ ഇതോടുകൂടി എന്റെ എല്ലാ തടസ്സവും മാറ്റി തരണേ ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടണേ ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നേ അച്ഛൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ട് പകരം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ജോലിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ പെട്ട എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് താന്റെ അവിടെ ചെന്ന് പറ അവിടെയാ ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാനല്ല ഞാൻ രാമകൃഷ്ണ അയ്യോ ഞാനാ ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നേ അച്ഛൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചത് അതൊന്നും ഇവിടെ അല്ല അവിടെ ചെന്ന് പറ എന്താ ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നേ അച്ഛൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ട് പകരം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ജോലിയാ അതൊന്നും ഇവിടെ അല്ല അവിടെ പറ അയ്യോ ആദ്യം അവിടെ പറഞ്ഞേ അപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയ ആളാ അവിടെ ചെന്ന് പറ അതെ എനിക്കറിയാൻ പാല ചോദിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ആളെ കളിയൊക്കെ ഇരിക്ക താൻ ഇതുവരെ പോയില്ലേ ഇല്ല ജോലി കൊണ്ടേ പോന്നുള്ളൂ ഇയാളെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമായല്ലോ ആരാണ് ഇയാള് ഏതാണെന്നും ആരാണെന്നും വഴി അറിഞ്ഞോളും ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ജോലി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കും തയ്ക്കുന്നതിന് ക്ഷമിക്കുന്ന അതിരില്ലേ കഴിഞ്ഞ ആറ് കൊല്ലമായി ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ പടി കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു ഇതുവരെ ഒരു വിവരം എന്നെയോ എന്റെ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല മര്യാദ ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഈ കമ്പനിയിൽ ക്ലെയിം ഉള്ളവരാണ് ഞാൻ എന്റെ ക്ലെയിം നിലനിൽക്ക് ഇവിടെ പല അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റേ മേടിക്കും റൂളും നിയമവും ചട്ടവും ഒക്കെ എനിക്കും അറിയാം എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കോടതി കേറ്റും ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാനാ മരിച്ചത് എന്റെ അച്ഛൻ പീതാംബരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി തന്റെ അച്ഛനോടൊപ്പം മരിച്ച ഒരു ശിവശങ്കര പണിക്കരുണ്ട് അയാളുടെ അവകാശികളും ഇത്തവണത്തെ വേക്കൻസി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അവർക്ക് അയ്യോ അതെങ്ങനെ അയാളെക്കാൾ മുമ്പ് മരിച്ചത് എന്റെ അച്ഛനാ രണ്ടു ഒരു ദിവസം തന്നെ അല്ലേ അല്ല സാർ എന്റെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് നോക്ക് രണ്ടുപേരും ഡെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് അയാളേക്കാൾ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്റെ അച്ഛന്റെ മരണം അതുകൊണ്ട് സീനിയോറിറ്റി അച്ഛനാ മരണത്തിൽ ഉണ്ടോടോ സീനിയോറിറ്റി കഴിഞ്ഞ തവണ വേക്കൻസി വന്നപ്പോ ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാ അന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കാൻ വരും പത്ത് മിനിറ്റ് താമസം പോയെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടാതെ പോയത് അതൊക്കെ ശരിയാ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി കുത്തി വരാൻ കുറച്ച് കാലതാമസം പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണയും കൂടെ താൻ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേ ഒക്കൂ അയ്യോ സാറേ ചതിക്കല്ലേ സാറിന് എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി ശരിക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് നാട്ടില് ഉള്ളത് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നോണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ദേ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചു പോലെയായിരുന്നു ഇത്തവണ സാറിനെ കൈവിട്ട ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെ എങ്കിലും കെട്ടി തുമിച്ചാവും ഇനിയിപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി താൻ ചാകൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ രേഖകളെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതാം മതി പിന്നെ തന്റെ ഭാഗ്യം മതി സാർ സാറിനെ വിശ്വസിച്ചാ ഞാനിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് പോയിക്കോട്ടെ സാർ ശരി ടി സൂക്ഷിക്കുക ഇല്ല 
ഇത് ഉർമി സ്തംഭാന്റെ വീടല്ല ഓ ഇത് വലിയ ശല്യായില്ലോ മാതാവേ ഒന്നുമില്ല ഞാനിത് മാതാവിനോട് പറഞ്ഞതാ ഇത് നാടക ബുക്കിംഗ് ഓഫീസാ ബുക്കിംഗ് ഏജന്റ് മാന്നാർ മത്തായി ഉർമി സ്തംഭാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ ഇവിടെ ഇയ്യ ഹലോ ഉർമി സ്തംഭാനോ കൊറച്ചു നേരത്തെ ചത്തുപോയല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ട് വലുതും പറയണ്ട നമ്മൾ നോക്കിട്ടായില്ലേടാ പന്നി എന്താണാവോ മാന്നാർ മത്തായല്ലേ അല്ല ഉർമി സ്തംഭാൻ എന്താ സംശയം എന്താ എന്ത് മത്തായിച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വന്നതാ ഇല്ല ഉണ്ടില്ല ഉണ്ണാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ഉണ്ണണ എനിക്ക് മത്തായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു താൻ കാര്യം പറയടോ താമസിക്കേണ്ട ഒരു മുറി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വന്നതാ അയ്യോ വാ ഇരിക്കി പറയണ്ടേ ഈ കൊല്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്കിംഗ് ഉള്ളത് താമസിക്കാൻ ഒരു മുറിക്കുക ഇന്ന് നേരം എടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആളാ താൻ നമ്മുടെ സ്ഥലം എവിടെയാ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ആ സ്ഥലം എനിക്ക് നല്ല സ്റ്റാർട്ടാ ആ എന്നത്തേക്ക് കുറച്ചു ദിവസം വേണം കുറച്ചു ദിവസം അതിന്റെ സ്ഥിരം വേദിയ അപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വേണേ കാഴ്ചങ്ങളാവ് തരാം ഏഹ് ഉഗ്രൻ സാധനാണ് കാഴ്ചങ്ങളാവ് ക്ലീൻ സാധനാണെന്ന് അയ്യോ ചേട്ടാ ഈ കാഴ്ചങ്ങളാവിലൊക്കെ എങ്ങനെ കിടക്ക ദേ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ മുറി കിട്ടിയാലും മതി ഈ പെട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കണം രാത്രി ഒന്ന് ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങാനാ ആർക്കും ഉറങ്ങാൻ എനിക്ക് ആ അപ്പൊ നീ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല അല്ല എവിടെ സ്ഥലം പറഞ്ഞേ ചെറുപ്പളശ്ശേരി ചെറുപ്പളശ്ശേരി ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വില കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നു ചെറുപ്പളശ്ശേരിക്കാരെ എനിക്ക് എനിക്ക് മത്തായിച്ചേട്ടാ എനിക്ക് മത്തായിച്ചേട്ടാ എന്താ നീ കരുതിയേ ഇത് ലോഡ്ജ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഉർവശി തീറ്റേഴ്സ് പൊളിഞ്ഞെന്നും പാലീസായെന്നും ഇവിടെ കുറെ തെണ്ടികൾ പറഞ്ഞു നോക്കണ്ട് ഇത് ലോഡ്ജ് ആക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും മത്തായിക്ക് വന്നിട്ടില്ല നീ സ്ഥലം കാലിയാക്ക് മത്തായിച്ചേട്ടാ കുരീച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ കുരീച്ചനോ അതേതാ കുരിച്ച് ആ ഹോട്ടൽ എടുത്തുന്നു കുരീച്ചൻ പണ്ടേ അവൻ എന്നെ കണ്ടൂടാ അവൻ എന്നെ പറ്റി വല്ല വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞേ മത്തായിച്ചേട്ടൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് വിഷമം പറഞ്ഞാ മതി മത്തായിച്ചേട്ടന്റെ മനസ്സലിയൊന്നും പറഞ്ഞു വിവരമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും സത്യ പറയൂ എന്താ നിന്റെ വിഷമം എന്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണൻ അതാ നിന്റെ വിഷമം അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാ ജോലി കിട്ടുന്നവരെ ലോഡ്ജിൽ തങ്ങാനും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാനും ഒന്നും എന്റെ പണം തികയില്ല രണ്ടു ദിവസം കുരീച്ചാന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ ഇവിടെ താമസം കയറിയിടം തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ഇതാ ഒരു കുഴപ്പം ഇക്കാലത്ത് നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടാവും പാടില്ല ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല ഞാനായിട്ട് മത്താച്ചിട്ട് ഒരു സമാധാനം കേട് ഉണ്ടാക്കില്ല സത്യം മുറി ഞാൻ തരാം പക്ഷെ എനിക്ക് വാടക തരണം മാസം മുപ്പത് രൂപ തരാം വാടക എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് നിന്റെ സ്വന്തം നിനക്ക് തോന്നും അല്ലേ പണ്ട് മിഷിഹായ കുരിശി തറച്ചപ്പോ കുരിശി മിഷിഹായോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് കേട്ട കർത്താവെ എന്റെ മേലിൽ ഇങ്ങനെ ആനയടിച്ചു കേട്ടനെ അതുപോലെ നീ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കുരിശ എന്നെ കൊണ്ട് അധികം കാലം അത് ചൊമ്പിക്കല്ല ഇതാണ് നിന്റെ മുറി അയ്യോ ഇതൊക്കെ എന്താ ഒക്കെ എന്റെ നാടകത്തിന്റെ സാധനങ്ങളാ ഒന്നും നശിപ്പിക്കരുത് അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും തട്ടേ കയറേണ്ടതാ ദേ ഇതൊക്കെ ഒരു ബാധിക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് കിടന്നു ഇതിനകത്ത് വല്ല പാമ്പും ഉണ്ടാവോ അതെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി സംസാരിക്കാം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടക്കള കൃത്യമായിട്ട് വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ആ ഇനി നമുക്ക് ഉഷാറാക്കാം അതെ ഇതൊരു കോഴി ഇവിടത്തെ അല്ല അയൽവക്കത്തെ മൊട്ടയിടാൻ ഇവിടെ വരും ആ അടുക്കളെ പറ്റി ഏകദേശം രൂപം കിട്ടിയല്ലോ ആ ഇതാണ് അരക്കാനും പിടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അരക്കാനും ഒക്കെ അറിയാലോ അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതാണ് കിണർ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ തിന്ന അയ്യോ ഭയങ്കര ആഴമാണല്ലോ കേട്ടാ ഇറങ്ങി കുളിക്കൊന്നും വേണ്ട കോരി കുളിച്ചാ മതി ഇതാണ് കക്കു നിനക്കൊന്ന് തള്ളി പിടിച്ചിരുന്നു റപ്പോട്ടെ ഏത് നേരം ഇതിന്റെ അകത്താ നിനക്ക് പാട്ട് പാടാറിയോ ഇല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പാട്ട് പാടണം അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി പിടിക്കണം കൊളുത്തില്ല ഏ കൊളുത്തില്ല എന്ന് ആ ബസ് എന്താ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നേ പിന്നെ ബസ് ഇങ്ങനെ മറച്ചിടണ താൻ എന്താ എന്റെ പിന്നാലെ കണ്ടു നടക്കണേ താൻ തന്റെ മുറി പോയിട്ടാ വൃത്തിയാക്കടോ ഇങ്ങനെ മറച്ചിടുന്നു അങ്ങനെ മറച്ചിടുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോ
പിന്നെ ഗജനാവല്ലേ കുറ്റിയും കൊളുത്തും മേഴ് പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടാൻ പിന്നെ ഈ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കക്കൂസോട്ട് വിളിച്ചോട് വരുന്ന എന്തിനാ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാനോ അവനിവിടെ താമസിക്കാൻ വന്ന പുതിയ ആളാ നിന്നെ പോലെ ജോലിയും പണിയില്ലാത്ത ഒരു അലവലാതി ും <laughs> 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 ഒരു കള്ളനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുവോ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവോ അവന്റെ ഒരു പെട്ടി ഏതെങ്കിലും പാവങ്ങളുടെ അവന്റെ ഒരു സഞ്ചിപ്പോടാ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നീ എന്തായി കാണാൻ ഒരു അക്ഷരം പറയരുത് ഒരക്ഷരം ഏതക്ഷരം മത്തായിട്ട് നീ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് ഇടപെടണ്ടാവും വേണ്ടേ വേണ്ട നിന്ന് കുടുങ്ങാതെ ഇറങ്ങി പോടാ അവിടെ അവിടെ എന്താ നിന്റെ പേര് മത്തായി മത്തായിച്ചു എന്റെ പേരല്ലേ നിന്റെ പേരല്ലല്ലോ ഞാനിവിടുത്തെ വാച്ചറൊന്നുമല്ലല്ലോ ഓണറല്ലേ എനിക്കും പറയാനുള്ള ചില അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡാ രാമകൃഷ്ണ ആ കുട്ടികളോട് രാമകൃഷ്ണല്ല ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ത് കൃഷ്ണങ്ങിൽ ആവട്ടെ ഡാ ഇതൊക്കെ അകത്തുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അകത്ത് കൊണ്ട് താമസിക്കാൻ ഞാനിവിടെ താമസിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല വേണ്ട എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഓശാരത്തിലൊന്നല്ലോ കാശ് എന്നിട്ടല്ലേ ഓ അവന്റെ വാടകൂടെ ഞാൻ തന്നെ രണ്ടു കൊല്ലായില്ലേ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പൈസ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പോണിയെ പോയിക്കടാ പോവും പോടാ ഞാൻ പോവോ ഞാൻ പോവാ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാശാരോ പറ്റിച്ചു പോയെന്ന് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാല്ലേ രണ്ടു കൊല്ലത്ത വാടകം തികച്ചു തന്നിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നീ ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് പോവില്ല അല്ലേ സത്യത്തില് നിനക്ക് പോക്കറ്റടി ഉണ്ടാ ഗോപാലകൃഷ്ണ നീ എന്താ കഞ്ഞി വെക്കാതിരുന്നത് മനസ്സില്ല അതെന്താ നിനക്ക് മനസ്സില്ലാത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പുതിയൊരുത്തൻ അവനെ കൊണ്ട് വെപ്പിക്കണം അത് ശരിയാണല്ലോ അവനാണെങ്കിൽ മാസം കൃത്യമായിട്ട് വാടകയും തരും കഞ്ഞും വെക്കും അല്ലെ അത് കൊള്ളാം അപ്പൊ നിനക്ക് ഇവിടെ പണിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഓ നാളെ എന്താ അയച്ചേ നാളെ വെള്ളി നല്ല ദിവസമാണല്ലോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ എടുത്ത് പെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിട്ട് കാലത്ത് തന്നെ സ്ഥലം കാലിയാക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവനെ കൊണ്ട് വെപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കട്ടെ കഞ്ഞി വെക്കാം പക്ഷെ ചമ്മന്തി അരിക്കണം നിനക്കിട്ടത് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും നിസ്സാരായിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടാൻ വെച്ചാ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വന്നാ എല്ലാവർക്കും കൊള്ളാം ഇടാ വൃത്തി കാണിക്കരുത് വൃത്തികേട് നീ കാണാതിരിക്കാനല്ലേ ഞാൻ കഥ കടച്ചത് നീ എന്തിനോട് പാറാതെ ഇവർ ഇത്ര നേരം അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ കേറാൻ പോലെ ഓടിക്കരുത് ഒന്നിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞേ എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളതാ പിന്നെ കക്കൂസിലല്ലേ ഇന്റർവ്യൂ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറച്ചേരം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയെന്നേ ഞാനിപ്പോ കേറിയതേ ഉള്ളൂ ഡാ മത്താച്ച എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈയറത്തരുത് അവൻ ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നതല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേറി നോക്കാം മത്താച്ചടാ ഒന്ന് കയറി നോക്കേ ഛേ പിന്നെ നിന്റെയൊക്കെ മലം പരിശോധിക്കല്ലേ എന്റെ ജോലി പോലെ ചെക്ക അവിടുന്ന് ഞാൻ 
ഞങ്ങളൊരു നാടകത്തിന്റെ റിഗേഴ്സൽ നോക്കായിരുന്നു അല്ലെ അതെ അതെ ചവിട്ട് നാടകം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ നാടകാണേ ഒന്നുകിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് നെഞ്ചത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ദീ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവരറിയാ അല്ലടാ കുഞ്ഞെന്തിനാ വന്നേ നിങ്ങൾ ആരാ ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാനാ ഞാൻ തനിയിട്ട് വന്നേ കണ്ടാ കണ്ടാ ഏയ് കണ്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മുണ്ടെടുത്തില്ലേ അയ്യോ അതല്ലേ കണ്ടില്ലേ അവന്റെ തനിമറം അത് അവന്റെ പെങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടാ ഞാൻ പ്ലാനിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ആരാ മനസ്സിലായില്ല എന്തായതൊക്കെ ഇതിവിടെ സ്ഥിരമുള്ളതാ വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല എന്ത് ഈ വഴക്കെ അതല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ നിന്നെ ബേളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു സംഭവം ശരിയാ പിന്നെ പോക്രത്തല്ലേ അവർ കാണിക്കുന്നത് ശിവശങ്കര പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ അലവലാതിയുടെ കുടുംബക്കാർ എന്റെ ജോലിക്ക് അവകാശവും പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോലും അന്ധ്യാനങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ശിവശങ്കര പണിക്കർ ആൾക്കാർ പണ്ടേ എന്റെ ജോലിയും കൊണ്ട് പോയേനെ എന്നാലേ ജോലി ഇപ്പോഴും ശിവശങ്കര പണിക്കരുടെ അവകാശികൾക്ക് തന്നെ മരിച്ചുപോയ ശിവശങ്കര പണിക്കരുടെ മകളാ ഞാൻ റാണി ആ ജോലി എനിക്കാ പോയി പള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി ശിവശങ്കര പണിക്കരേക്കാൾ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് മരിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛനാ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് എനിക്ക ജോലി ആദ്യം കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ കാണാ ആർക്കാണെന്ന് കാണാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ റിട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെലവിന് ഡേറ്റും ടൈമും ഉള്ള ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോടതിയുണ്ട് നിയമമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ വന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുന്ന് പറയാനാ എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കിട്ടാറായതാ അപ്പഴാണ് നിങ്ങൾ അവകാശം പറഞ്ഞ ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു നോ ഒബ്ജക്ഷൻ ലെറ്റർ എഴുതി തരണം ലെറ്റർ അതെ മനസ്സില്ല ശരി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഈ ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട നീ ആരാ ഇവിടുത്തെ റാണിയോ അതെ ഇവിടെ എന്നല്ല എവിടെയും ഞാൻ റാണിയാ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ പലതും നടക്കും കണ്ടോ ഹലോ ഒന്ന് നിന്നെ പേരെന്താണെന്നാ പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞില്ല എന്നാലും ഒരു പേര് കാണുമല്ലോ കാണും അത് കാണുന്നവരോടൊക്കെ പറയണോ ദേഷ്യപ്പെടരുത് മോശപ്പെട്ട പേരാണല്ലേ പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത പേരാണേ പറയണ്ട ഞാൻ ശിവശങ്കര പണിക്കരെ മകളെന്ന് വിളിച്ചോളാം ശിവശങ്കര പണിക്കരെ മകൾക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടണം അതിന് ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു ലെറ്റർ വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു ഇതൊക്കെ അവനോട് പറയുന്ന എന്തിനാ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരില്ലേ സംശയിക്കണ്ട ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അവൻ കേൾക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന പരമം കണ്ടില്ലേ എപ്പോഴും കളിയും തമാശയും തന്നെ അവൻ ഈ ജോലിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല നാട്ടിൽ നല്ല സൗകര്യമുള്ളവനാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടാ പിരിഞ്ഞത് അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നേ താൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോണം അവരെ കൊണ്ട് ഒപ്പിണിപ്പിച്ചേരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെന്നേ ഈ ജോലി തനിക്ക് തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് പോണം പോണം ഏ 
എന്റെ അമ്മേ ഓ പതുക്കെ തടവട എന്റെ അമ്മേ ചേട്ടാ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ ഇതുവരായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് അധികം ഇന്ന് കിട്ടിയത് പോരെ നല്ല മുതലല്ലേ അതല്ലെന്നേ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെണ്ണും എന്നെ തിരക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അതിനെ ആണുങ്ങളെയല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് വരും വരും ഇനിയും വരും ഒടുവിൽ അവരെല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ കയറി താമസിക്കും മത്തായിട്ടം പെരുവഴിയിൽ പോവും ഏ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നീയാ എന്റെ ജാലത്തിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കൊലപാതകിയാവും എന്റെ ജാലത്തിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കൊലപാതകിയെ കൊല്ലുന്നു ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കട തലയ്ക്ക് സ്വൈരം തരില്ല എന്ന് വെച്ചാ മത്തായിട്ടാ ഇവരെ കൊണ്ട് വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ അവകാശം സ്ഥാപിക്കും മത്തായിട്ടാ ഞാൻ വാടക എന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ് മാറാൻ പറയുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ് എരിയും ചെയ്യും വാടക തരാ താമസിക്കുന്നവന്മാരെയാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ശരിയാ ഞാൻ വാടക കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വെള്ളപ്പേപ്പർ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം വാക്ക് മാറിയാൽ മത്തായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാം പോലീസിനെ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യാം വാക്ക് മാറുന്നവൻ അല്ല ഞാനും മത്തായിട്ടാ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം എത്ര പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വന്നേക്ക് അപ്പൊ പ്രശ്നം തോന്നില്ലേ എന്റെ മാതാവേ ഇവന്മാരെ ഇടയിലിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താണ്ട് ഇവന്മാരെ കുറച്ച് നേരത്തെ നിനക്ക് വിളിച്ചൂടെ വിളിക്കോ അയ്യോ ഒരു പാട്ട് കേട്ടോ പാട്ടോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു നീയാണ് പറയുന്നത് ഇതളവ് ഇതളവ് ഒപ്പിടാ ഒപ്പിടാ ദൈവരടുത്തത് ഹലോ ഉർമി സമാസാറല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലോ സാറേ എന്റെ ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുപോയി പുഴുങ്ങി തിന്നിടാൻ നിന്റെ ചെമ്മീൻ ഏതടായി നാറി ആര് ഉർമി സ്തംഭാൻ നിനക്കറിയോ എന്താ പിന്നെ ഉറുമി സ്തംഭ സാറില്ലേ സാറ് കിടപ്പാണല്ല അയ്യോ കിടപ്പായോ എന്താ അസുഖം എന്താ അസുഖം ഒരാൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് അസുഖമായിട്ടാണ് സാറ് സാറിന് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ചെമ്മീൻ വർഗീസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുള്ളി ഒന്ന് കാണണം വളരെ സീരിയസ് ആ സീരിയസ് ആണല്ലേ എന്നാ അതേ കിരി അല്ല സാറേ ആര് അതെന്നാ പറഞ്ഞത് ആരും ചത്തിലിടും താനൊന്ന് വിളിച്ചാ മതി ചതത്തിലല്ലേ സീരിയസ് ആണ് ആർക്കാ സീരിയസ് സീരിയസോ ആർക്ക് എന്താടോ ഇത് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ സീരിയസ് ആണെന്ന് ഏ സാറിനെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ താൻ എന്താ ഈ രാത്രിയില് എന്താ കാര്യം ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാതിരാത്രിക്കേണ്ടി വന്നത് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോഴോ എനിക്കാരും ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അയ്യോ അപ്പൊ ആരാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ചെമ്മീൻ പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ തനിക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഇയാളായിരിക്കും കേൾക്കാനാത്ത പറഞ്ഞാണ്ടല്ല തനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ചരക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ശരിയായിരിക്കാം സാറിനി ഒപ്പിടുക വേണ്ടു ഇനിയും താമസിച്ച എന്റെ ചെമ്മീൻ ചീഞ്ഞു പോകും സാർ ഞാൻ പേപ്പർ ഒപ്പിട്ട് തരാം മോള് ഹലോ ഹലോ ഉർവശി തീരേഴ്സ് മത്തായി ചേട്ടനുണ്ടോ അവിടെ ആര് മത്തായി മത്തായി എടാ മത്തായി എന്താ സാറേ എനിക്ക് ഫോൺ എനിക്ക് ഹലോ ഹലോ മത്തായാണ് കാട്ടുകുതിരക്ക് എന്താ പറയുന്നത് കാട്ടുകുതിര സൂര്യസോപ്പട കാട്ടുകുതിര ഇക്കാലത്ത് ആരാണ് സാറേ കുതിരപ്പുറത്ത് പോണത് ഒരു സ്കൂട്ടർ പോരെ സ്കൂട്ടറോ പുതിയതായിരിക്കും അല്ലേ ഓട്ടോ ഉള്ളതാണോ പിന്നെ നല്ല ഓട്ടോ അല്ലേ എന്നാലേ മുപ്പതാം തീയതി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണം ഒഴിവുണ്ടാവോ മുപ്പതാം തീയതിയാ അത് തിങ്കളാഴ്ച ആണല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞായറാഴ്ച ആണല്ലോ ഒഴിവ് അതൊന്ന് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് സാറിനോട് ചോദിക്കണം എന്താടോ എന്റെ ഞായറാഴ്ചത്തെ ലീവ് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തിനാ അലോ എന്തിനാണ് ഒരു കളി തരായിരുന്നു സാറേ ഒരു കളി തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോടോ ഇടുമറിയേ 
അത് ആരായിരിക്കും ഏത് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കളി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വക വൃത്തിലും പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ോളാവുന്നേ ആ പെണ്ണെന്താ അവിടെ കയറി ഇരിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണെന്തിന് അവിടെ കയറി ഇരിക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എടോ ആ പെണ്ണെന്തിന് അവിടെ കയറി ഇരിക്കുന്നു അതിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു ഇന്ന് രാവിലെ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എടോ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് സാർ ലഡ്ഡു എന്തോ തന്നെ ലഡ്ഡു റാണി സാർ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ലഡ്ഡു ഒന്ന് കൂടെ ഓർത്തു നീ അപ്പൊ മധുരം കൊടുത്ത് ഇവിടെ എല്ലാവരും മയക്കി വെച്ചേക്കാം അല്ലേ നിന്നെ ഒന്നും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല നിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരുത്തനെ എടോ താൻ ആ മാനേജർ എങ്ങനെ പോയി ചോദിക്കും ചോദിച്ചോളാം ചോദിപ്പിക്കേണ്ടവരെ കണ്ടൊക്കെ ചോദിപ്പിച്ചോളാം ഓ ചോദിപ്പിച്ചോളാം എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ ജോലി ആ പെണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ സാറിന് ആരും അധികാരം തന്നത് നിയമം വിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ചെയ്തേക്ക് എന്താ ഏ വ്യക്തമായ സീനിയോറ്റുള്ള എന്നെ മറികടന്ന് അവൾ ഇവിടെ ജോലി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന അവിഹിതമായ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സമാധാനം പറയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണൻ അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള സമാധാനം എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് ഇത് നിന്റെ ലെറ്റർ അല്ലേ എന്റെ ലെറ്റർ എന്ത് ലെറ്റർ ഇവിടത്തെ ഈ ജോലി തൽക്കാലം നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് നീ എഴുതി കൊടുത്ത ലെറ്റർ അങ്ങനെ ലെറ്റർ ഞാൻ ആർക്കും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നിന്റെ കയ്യൊപ്പിൽ എങ്ങനെ വന്നു നോക്ക് നിന്റെ ഒപ്പല്ലേ ഇത് അയ്യോ ആരാ പാടുന്നത് പാടുന്ന ഒപ്പുറ ഇത് ചതിയാണ് ഈ ഒപ്പ് മാത്രമേ എന്റെ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നും എന്റേതല്ല ഇത് ചതിയാണ് വൻ ചതി അതൊക്കെ നീ കോടതി പറഞ്ഞ ഈ ഒപ്പ് എന്റേതല്ല ഞാൻ ബാധിക്കും ഇത് നിന്റെ കയ്യൊപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ തെളിയിക്കും തെളിയിക്കും ഞാൻ തരില്ല ഒന്നും പറയണ്ട തെളിവല്ലേ തെളിയിക്കുന്നല്ലേ പറയാ തെളിയിക്കേ ജോസഫ് അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് തോണ്ടി പുറത്തിരിക്കണാ തുപ്പടാ തുപ്പാനോ പറഞ്ഞു എന്നോട് ദൈവമേ തൊലച്ചോ സാറേ ഇവന് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ട് വയറിളക്കിയാ മതി സാധനം കൈ കിട്ടും പോരാണത് മിസ്റ്റർ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഇനി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒന്നും പറയണ്ട സംസാരിക്കാനുള്ളത് കോടതി വെച്ച് സംസാരിക്കാം എന്നെ കുഴപ്പിക്കരുത് കുഴപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജോലി എനിക്കതാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അതിനുമ്പ് എനിക്ക് വേറൊരുത്തനെ കാണാണ്ട് നിനക്ക് ലെറ്റർ തന്ന പട്ടിയെ എന്റെ അമ്മ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നു
ഇതെന്തൊരു <laughs> 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 ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല ജോലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി തന്നേക്കാം പോരെ പകരം ബാലകൃഷ്ണൻ എനിക്കൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വരണം അമ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് തന്ന ജോലി ഞാൻ വിട്ടു തന്നേക്കാം അമ്പതിനായിരം രൂപ അതത്ര വലിയ സംഖ്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ ഈ ജോലിക്ക് ഓഫർ ഉള്ളതാ ബാലകൃഷ്ണൻ ആയതുകൊണ്ട് അമ്പതിനായിരം തന്നാ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്പതിനായിരം പോയിട്ട് അഞ്ച് പൈസ ഞാൻ തരത്തില്ല അപ്പോ ജോലി ഒട്ട് കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല ഹലോ കസ്തൃഭ ശരണാലയം ഹലോ ഇത് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ടു യെസ് സരസ്വതി അമ്മ സരസ്വതി അമ്മ പ്ലീസ് കോൾ ഫ്രോം കൽക്കത്ത ഹലോ സരസ്വതി അമ്മയ്ക്ക് ഫോൺ കൽക്കത്തിന്റെ മോ വിളിക്കുന്നു ആരാ അമ്മയാണോ ഞാനാ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൽക്കത്തേന്നാ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമല്ലേ സുഖമാ മോനെ മോനെ എപ്പോഴാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനാമേ ലീവിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ എത്തും പണം അയച്ചാക്കെ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി വരുമ്പം കൽക്കട്ടെ എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട മോനെ എനിക്ക് എന്റെ മോനെ ഒന്ന് കണ്ടാ മതി വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല സരസ്വതമേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ കട്ടിയല്ലേ മോനെ വെക്കല്ലേ മേട്ടിന് എന്തോന്നോ പറയാനുണ്ടെന്ന് ഹലോ ഹലോ മേട്ടൻ ചേച്ചിയാണോ പിന്നെ കൽക്കട്ടെന്ന് പോരുമ്പോഴേ കുറച്ച് കമ്പളി പതിപ്പ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പറയാമോ ഹലോ ഗോപാലകൃഷ്ണ കേക്കാമോ ഇല്ലില്ല കേൾക്കുന്നില്ല കൽക്കട്ടെന്ന് പോരുമ്പോഴേ കമ്പളി പതിപ്പ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോരെ ഹലോ ഉറച്ചു പറ കേൾക്കുന്നില്ല കമ്പളി പതിപ്പേ കമ്പളി പതിപ്പ് കൽക്കട്ടെന്ന് പോരുമ്പോ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോരെ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല കമ്പളി പതിപ്പ് കൽക്കട്ടെന്ന് പോരുമ്പോഴേ കമ്പളി പതിപ്പ് മേടിച്ചോണ്ട് വരെ ഹലോ ഹലോ കട്ടായി പോയി എന്ത് പോക്കറ്റോടാണ് ഈ പറയുന്നത് അവർ കമ്പളി പൊതുപ്പ് കമ്പളി പൊതുപ്പ് അവിടെ നിന്ന് കാറുന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടല്ലോ ഓഹോ ചേട്ടൻ കേട്ടാ ആ എന്നാലേ ചേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം മുപ്പത്തഞ്ചാക്കി ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് വെച്ചു കൂടി ഒരു പത്തു റുപ്യ വരും പറ്റുവോ അല്ല അവരിവിടുന്ന് പൊങ്ങിയോ എന്റെ പൈസ നിന്ന മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ കാണാതായി ഒളിച്ചിക്കല്ലേ ഞങ്ങനെ മുങ്ങാൻ നോക്കണ്ടോ ആടാ നമുക്ക് നാഞ്ച എന്റെ 
എന്റെ കാശിങ്ങ് തന്നെ ഞാൻ ഇത് അവിടെ വരെ പുറകെ വരികയായിരുന്നു തന്നോട് ആരും പിന്നെ ഇത് താമന്ന വണ്ടിയല്ലേ അപ്പോ ഇതും താമന്ന വണ്ടിയാ അല്ല അല്ല ഇത്തരത്തില് എനിക്ക് വരാൻ രണ്ടു വണ്ടിയോ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ഓട്ടോ ബസ് സ്റ്റാൻഡാ എടുത്തു മാത്രം വണ്ടി അതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഓട്ടോ ബസ് സ്റ്റാൻഡാ ഒന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റി പോകാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഒരാൾ കേട്ടോ താനത് എവിടെ പോകുന്നു കണ്ടു ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ആരെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് പടച്ചാമ്പുരാനെ ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് പോയാ എടാ നീ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഏത് ബാറിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അംസക്കോയ കണ്ടുപിടിക്കും ഇറങ്ങി വാടാ ബാറുപ്പന്റെ നിന്റെ സ്നേഹിതം ബാലകൃഷ്ണൻ കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിട്ട് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞാണ് അവൻ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി അവനോട് ആ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിത്തരുവോ അല്ലെ നിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോവും നിങ്ങൾക്ക് അവൻ പോയാലും സംഭവത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കാലോ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടും അതിന് അവൻ ഇവിടെ അല്ല ജോലി നോണോ പറയരുത് അവൻ ഈ ഓഫീസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം എന്തൊരു ശല്യമാണ് ഇത് ആ ബാലകൃഷ്ണൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കപ്പെടുന്നു ഇല്ലാണ്ടായില്ലോ ഭഗവാന് ബാലകൃഷ്ണൻ നീ എന്താ എന്നെ കണ്ടിട്ട് മാറി കളഞ്ഞത് കള്ളസ് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത വളരെ നാളായി കാണുന്നതിന്റെ സ്നേഹമായത് എന്റെ മാതാവേ കഴുത്തിൽ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കോ അവരുടെ വഴക്കിന്ന് തീർന്നു പോയനെ പോടാ എന്താണ് ഏ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവന്റെ പെങ്ങൾ പൊര അറിയിക്കുമ്പോ ഈ അംസക്കോയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇവന്റെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഈടും ഇല്ലാണ്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ അംസക്കോയ എണ്ണി കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഇവന്റെ പെങ്ങളെ കൊടുത്ത് താലി വീണത് അംസക്കോയെ മനുഷ്യന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് സ്നേഹ പണം ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും നാളെ വരും മറ്റന്നാ പോവും മറ്റന്നാ വരും വരെന്താ മത്തായ ചിന്ന പണം ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും നാളെ വരും മറ്റന്നാൾ പോവും നാലാം നാൾ ഒന്നായിട്ടൊരു പോക്കുണ്ട് മത്തായ ചിന്ത പൈസ എന്തേ തരുവാന്ന് ഒന്ന് പോടോ മാപ്പിളെ എടാ ഇനി ഒരാഴ്ചയുള്ളൂ എന്റെ നബീസുന്റെ നിക്കാഹിന് ഞായറാഴ്ച നിക്കാഹിന് മുമ്പ് കാശ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോകും എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ തരാണ്ടിരിക്കാനല്ല നമുക്ക് നീ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നത് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ തിരക്കി പോരാൻ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ നബീസ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ ഇക്കാക്ക എന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിയാലും സാരമില്ല ബാലേട്ടനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നാ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം നീ ആയിട്ട് നടക്കാണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് നീ പതിമൂന്ന് ജന്മം ഗുണം പിടിക്കൂല നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നബീസിന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയ സമയത്തിന് നടക്കും നടത്തു നീ വെള്ളിയാഴ്ച മുഴുവൻ പണവും ഞാൻ തരാം നിനക്കെന്താ വിശ്വാസമില്ലേ ഞാനല്ലേ തരാന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് വേണ്ട മൂപ്പർ പറയട്ടെ മൂപ്പരല്ല മത്തായി ആ മത്തായി ഉപര് പറയട്ടെ എന്തേ നിങ്ങളല്ലോ അവരാരും അല്ലല്ലോ ഞാനല്ലേ നിനക്ക് പണം തരാവുള്ളത് ദേ നീ വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്നു പണവുമായി നമ്മൾ പോകുന്നു നബീസിന്റെ കല്യാണം നമ്മൾ രണ്ടാളും ചേർന്ന് നടത്തുന്നു എന്താ അല്ല ഇത് വല്ലതും നടക്കൂ നടക്കും നീ ഇപ്പൊ പോകാം സാർ ഞാൻ പോകാ പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ കൂടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആളും ഉണ്ടാവും അവരെ കൊണ്ട് നിന്നെ തല്ലിക്കാനോ നിന്നോട് കാശ് വാങ്ങിക്കാനോ അല്ല ബാലകൃഷ്ണ നീ തരാനുള്ള കാശ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എന്റെ നബീസുന്റെ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മയ്യത്താവും ആ മയ്യത്തെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്
എടാ നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പണം നീ എവിടെ എടുത്തു കൊടുക്കും പണം കിട്ടും മത്ത ചേട്ടാ എവിടുന്ന് കിട്ടുമെന്ന് എന്തത്ര ഉറപ്പ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എനിക്ക് പണം കിട്ടുമെന്നും നബീസിന്റെ കല്യാണം നടക്കുമെന്നും എന്റെ ഈ കൈകളിൽ കിടന്ന് വളർന്നവളാവള് എന്റെ മറ്റൊരു പെങ്ങള് ഇന്നവള് കല്യാണ പെണ്ണായി ആ കല്യാണം നടക്കണം മത്തായി ചേട്ടാ എങ്ങനെയും ഞാൻ അത് നടത്തും ഒരു നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മാർഗം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എടാ ബാലകൃഷ്ണ സത്യം പറ നീ വല്ല ബാങ്ക് കുത്തി പിടിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുക അതൊന്നും എന്റെ വരില്ല പണം കിട്ടും പക്ഷേ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നഗരത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്ത് നേടാനാണ് ഇത്ര നാൾ വലഞ്ഞത് ആ ജോലി എനിക്ക് നഷ്ടമാവും റാണി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാര്യം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂ പറയാം ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്ലീസ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ടതാ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും എന്താ റാണി അന്നൊരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൂട്ടി തന്നാ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറി തരാമെന്ന് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണോ അത് മനസ്സുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ വാശി കണ്ടപ്പോ ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയപ്പോ ഒന്ന് തോറ്റു തരാമെന്ന് കരുതിന്നേ ഉള്ളൂ അമ്പതിനായിരം പോയിട്ട് അമ്പത് പൈസയുടെ നിലയും വിലയില്ല തുരുത്തനാ ഞാൻ കടം കൂടിയപ്പോഴാണ് നാട് വിട്ടത് തന്നെ ഒരു ജോലി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കടക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താലോ അതിനാ ഒരു ജോലി എളുപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതിനുള്ള കഴിവില്ല ജോലി റാണി തന്നെ എടുത്തോളൂ ആർക്കെങ്കിലും മറിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ റാണിക്ക് അതിന് സാമർഥ്യം ഉണ്ടല്ലോ എത്ര പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം പകരം എനിക്കൊരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ തരുമോ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് പണ്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു കടമുണ്ട് എനിക്ക് അത് ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങും സത്യവും ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ പ്രതീക്ഷയിലാ വന്നത് ഇപ്പോ റാണി എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും പ്ലീസ് പറ്റില്ലെന്ന് പറയരുത് അവധിയും പറയരുത് ഇത്രയും വലിയൊരു മണ്ടത്തരം ബാലകൃഷ്ണൻ കാണിക്കണം അത്യാവശ്യം കൊണ്ടാ ഈ കച്ചവടത്തിൽ റാണിക്ക് ഒരു നഷ്ടവും വരില്ല വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാവും പിന്നെ റാണി ഒരു സാമർത്ഥ്യക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് തോറ്റുവരിക എത്ര പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ സാമർത്ഥ്യമൊക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരൂ അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം ശരി വരാം റാണി വീട് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മറിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തെക്ക് ഭാഗത്ത് നാലാമത്തെ വീട് താങ്ക്സ് ഇതാമേ നമ്മൾ വെക്കുന്ന വീട് ഏതായാലും വെക്കല്ലേ ഇത്തിരി വലുത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ പറ്റൂ നമ്മൾ സാർക്ക് അൽക്കട്ടെ എപ്പോഴെത്തി ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിലെത്തി നേരെ അമ്മയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഞാനിവിടുത്തെ മേസ്ത്രിയാ അമ്മയെ പറ്റി സാറേ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കൂടി പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ താനും കൽക്കട്ടയിലാണോ താമസിക്കുന്നത് അതെ ഞാൻ കൽക്കട്ട ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു വീടിന്റെ പണി എളുപ്പം തീർക്കണം അമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് കാണാനുള്ളതാണ് അതാ അല്ലേ അതെ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോ താൻ ഓവറാക്ടി ചളവാക്കുവല്ലേ ഒന്നപ്പാ എന്താണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തു തൊലക്കി എവിടുന്ന് നീ കൊറേ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ അന്നാ പെട്രോള് എടാ ഉഴിക്കാടാ മഞ്ഞങ്ങള് അല്ല പക്ഷേ അതാരാ അവന്റെ അമ്മയാണോ അമ്മ തന്നെയാണോന്ന് എനിക്കും സംശയമുണ്ട് അല്ല അച്ഛൻ ഇയാളും ചുമ്മാ ഇടും താനന്തിന് എന്നോട് ചൂടാവുന്നത് ആശാനെ അമ്മ തന്നെയാണെന്നാ എന്നോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പോയതാ അമ്മ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് ഏതായാലും ആള് മഹാവില്ലനാ അതാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് റൂം അവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മാർബിൾ ഇടാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ അമ്മയുടെ ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കിരുന്ന് നാടാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രീൻ ഇടും അപ്പുറത്തെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ അവിടെ ഞാനും അമ്മയും എന്റെ
എടാ ഗോലക്ഷണം നീ കൽക്കട്ട പോന്നു നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനാ ബാലകൃഷ്ണൻ ആരാ മോനെ അത് ഞാൻ പറയാം ഇവൻ എന്നെ ശരിക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ അറിയാത്തോട് നരിക്കുക ഞങ്ങൾ തമ്മി ആദ്യവാദിയായി കാണുന്നത് തന്നെ റോട്ടി വെച്ചാ പോക്കറ്റ് ഇടിക്കാരൻ എന്നാ വിചാരിച്ചത് പോക്കറ്റ് ഇടിക്കാരനോ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും വന്നേ എടാ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അമ്മ അറിയട്ടാ എനിക്ക് അമ്മയുടെ എല്ലാം പറയണം നീ കൈവിട്ടെ ഇവൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് കൈ കണക്കൂല ആറ് കൊല്ലം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും കിട്ടായിരുന്നു ജോലിയാ ഈസി ആയിട്ട് ശരിപ്പെടുത്തി കൈ തന്നത് എന്റെ അമ്മ അധികം പറയുന്നത് ഇവന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ടല്ലേ ഞാനും ആ മത്തായിട്ടും മൂന്ന് പേരും കഞ്ഞുപിടിച്ച് കഴിയുന്നത് ഇവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് തീ പോകയില്ല നീ രാത്രി കഞ്ഞിക്കുമ്പോ കിട്ടോ എവിടെ എത്തുന്നു അതെ കൽക്കട്ടയില് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് തിരിച്ചു എന്നിട്ട് വേണം കഞ്ഞി വെക്കാൻ കൽക്കട്ടയിൽ നീ കഞ്ഞിയാണ് കുടിക്കുന്നത് അതെ അമ്മേ എനിക്ക് ചപ്പാത്തി പിടിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വെക്കും മൂന്ന് നേരം കഞ്ഞിയാ മൂന്ന് നേരം അല്ല ഇവൻ ഫുൾ ടൈം കഞ്ഞിയാ ബാലഷ പ്ലീസ് നീ എന്തിനാ വരളുന്നത് നീ എനിക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താ വല്ലതും ആവുമോ ഇതിനൊക്കെ ദൈവം കൊടുക്കണം അല്ലേ അമ്മേ അതെ മണി എന്റെ മോന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം ദൈവം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കും മതി എനിക്കത് മതി അമ്മ കൂടി അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി ഒരു നൂറ് രൂപ എന്തിനാ നിന്റെ പേരില വഴിപാട് കഴിക്കാനാ കൊടുക്കും മോനെ ഏത് വഴിപാട് നീ മറന്നു പോയോ അന്ന് ആ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ആ ഗണപതിക്ക് ഇവനിങ്ങനാ എല്ലാം മറക്കും സ്ഥിര സ്വഭാവം അമ്മേ ഞങ്ങൾ പോരാ ഡേ ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒടിച്ചു നുറുക്കി കൈ തരാം പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിന്നോടൊക്കെ പ്രതികാരം ചെയ്യിട്ട് ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും നേടാല്ലടാ വയ്ക്കോ വയ്ക്കോടാ ആ ഒന്ന് നിന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ സ്ത്രീ അത് നിന്റെ അമ്മ തന്നെ വന്നോടാ പട്ടി ഇവിടെ ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ ഈയടെ ജോലി കിട്ടിയ റാണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയല്ലേ ആ തീപിടുത്തത്തിൽ മരിച്ച ശിവശങ്കര പണിക്കരുടെ മോളല്ലേ അതെ എന്താ കാര്യം അതിന്റെ വീട് എവിടെയാ അകത്തേക്ക് കയറി ആദ്യത്തെ വീട് താങ്ക്സ് ഉണ്ണി 
ഉണ്ണി എന്താ ചേച്ചി ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ വരാമോ ഞാൻ വരുന്നു എന്താ ചേച്ചി ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് നിന്നെ കാണണോന്ന് ആരാ ചേച്ചി നിനക്ക് കാണാമോ എന്തോ പോലെ ഒരു മിന്നായം പോലെ ആ ഇത് ബാലകൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണനോ അതാരാ ബാലകൃഷ്ണൻ ചേച്ചി ആരാ അത് അച്ഛന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുടെ മോന മോന ഒത്തു വയ്ക്കൂ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹൈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണവൻ അവന്റെ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കും അവനായിരുന്നു ഒന്നര മാസമേ ആയുള്ളൂ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ ഒട്ടും കാണാതായി തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാരണം എന്തു പറയാൻ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം എല്ലാ ചുമതലയും എന്റെ തലയിലായപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യമായിരുന്നു എല്ലാം ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതി എന്റെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ ഉണ്ണിയിലായിരുന്നു എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായാലും ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഡോക്ടർമാരും കാണിച്ചില്ലേ കാണിച്ചു എത്രയും വേഗം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാ അവന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ താമസിച്ച പിന്നെ ഒരിക്കലും കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിക്കൂടെ റാണി നടത്തണം പക്ഷെ എന്റെ വിലയാ ഭയങ്കരം എന്റെ അനിയന്റെ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള വില അത് എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ എത്രയാ അമ്പതിനായിരം രൂപ എന്താ തരാവോ ഉണ്ണിയുടെ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ കളിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ കരുതിയിരുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ വലിയ ധനികനായിരുന്നു സമ്പന്നനായിരുന്നു പക്ഷേ കടം കൊണ്ട് നിക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ നാടുവിട്ട ആളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി വിധി എന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും തോൽപ്പിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ വേണ്ടത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയല്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ പോലും എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇതൊക്കെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ ബോധിപ്പിക്കാന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് പറ ഇനി പറ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ എന്റെ രാജിക്കത്തായത് അവകാശപ്പെട്ട ജോലി ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇരുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാലകൃഷ്ണ കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കാൻ നോക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ രാജിക്കത്ത് കയറി ഞാൻ കാറ്റി പറത്തു റാണി ആ കച്ചേരി ഒന്ന് മാറിയാൽ ഞാൻ മാറ്റിയാൽ പിന്നെ ദൈവം പോലും എന്നോട് പൊറുക്കില്ല എതിർത്തൊന്നും പറയരുത് റാണിയുടെ ദുഃഖത്തിലും റാണിയുടെ സന്തോഷത്തിലും കൂടെ ചിരിക്കാൻ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ റാണിക്ക് വേണ്ടത് അമ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് വേണ്ടത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ഇപ്പോ എന്റെ ആകെ ഉള്ളതാ നൂറ് രൂപ ഇതൂടെ കയറി കാറ്റത്ത് പറത്തി നോക്കട്ടെ പാത പങ്കജത്തിൽ ഞങ്ങളെ വച്ചിതാ കുമ്പിടുന്നുങ്ങളെ കാത്തിടൂഗിൽ ചതാലും ഗോപാലകൃഷ്ണ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കി അവൻ ലേല വിളിച്ചു വെക്കാനാ പോണേ ഞങ്ങളെ അവൻ ലേല ഉറപ്പിച്ചു തോന്നണേ ബത്തായിട്ടാ ഇതിൽ നിന്ന് സ്വൽപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അങ്ങ് കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് മുഴുവൻ ഒന്ന് തീർക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയേറെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദിവസം വേറെയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കുടുങ്ങിയായിരിക്കും മത്തായിട്ടാ അതെന്താടാ നിനക്ക് ഇന്ന് ഇത്ര സന്തോഷം ആ നബിസിന്റെ കല്യാണം ഇല്ലേ അത് നടക്കില്ല പൈസ കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല ആ പെണ്ണെന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒന്നുമില്ല തേച്ച ഒന്നുമില്ല അവിടെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ രാജാക്കന്മാരാ രാജാക്കന്മാര് ഓ അപ്പൊ അവള് പിന്നെയും നിന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു ഇല്ലേ പറ്റിച്ചു ഒന്നുമില്ല അവൾ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യവാ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഇല്ലേ പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് നല്ലൊരു മനസ്സ് 
മനസ്സിന്റെ പുണ്യൊന്നും നീ എന്നോട് പറയണ്ട എന്റെ ഉണ്ട് ഇത്ര വലിയ മനസ്സ് അവളുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കയറ്റട്ടെ എന്റെ വയർ കത്തിയിട്ട് പാടില്ല നീ ലേശം ഒഴിച്ചേ ഇത് കിടത്താനാ ഒഴിച്ചോ ഒഴിച്ചോ മതി മതി ആ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട എന്താണ് എനിക്ക് വെള്ളം ഇഷ്ടല്ല അത് കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാണ്ട് എന്താ ഈ കുപ്പിയ വാങ്ങിയ കാശ് ആരെയാന്ന് പറയാവോ ആരുടെയാ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നാറിയുടെ പരനാറിയുടെ ഇതാ ഇവന്റെ കരുതിയിരുന്ന മൊത്തയച്ചാ ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ പറ്റിക്കും പെറ്റത്തള്ളെ കണ്ണീച്ചോറയില്ലാതെ പറ്റിക്കുന്ന നാറിയായി വൈ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ നേരാണ് പറഞ്ഞു കൊള്ളാ ഞാൻ ഇത് കണ്ടാക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ എനിക്കിപ്പോഴും സംശയമാ ആ നിന്റെ അമ്മ തന്നെയാണോ അതോ നീ ആരെങ്കിലും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചോണ്ടോ പ്ലീസ് ഒന്നും പറയരുത് അതെന്റെ അമ്മ തന്നെയാണോ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര കൊല്ലമായി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കണ്ണിച്ചോറല്ലാതെ പറ്റിക്കുക പക്ഷെ ശരണാലയത്തിൽ കഴിയുന്ന അവരുടെ മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷമാ മകൻ കൽക്കട്ടയിൽ വലിയ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു മാസാമാസം പട വയ്ക്കുന്നു വിമാനത്തിൽ വരുന്നു മകൻ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ ബംഗ്ലാവ് പണിയുന്നു നീ എന്തിനാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നുണ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയണം മത്തയച്ച എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലെന്ന് പറയണോ ഞാൻ മൂന്നുനേരം പത്രിയാണെന്ന് പറയണോ ബാലകൃഷ്ണ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഒത്തിരി കഷ്ട സഹിച്ചാ പഠിപ്പിച്ചേ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ആരെങ്കിലും ജോലിയും കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ വിശ്വാസം അതുണ്ടായില്ല പിന്നെ ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും കടന്നപ്പോ അമ്മയുടെ വിഷമം കൂടി വന്നു വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ അത് പിന്നെയും കൂടിയാൽ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ടാ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ പറ്റിച്ചത് മത്തായിച്ചേട്ടാ സത്യത്തിൽ ഇവൻ എന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എല്ലാ നുണകളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രി എന്റെ അമ്മ ജീവനോട് ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണ നിന്നോട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തീരാത്ത നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മയെ ഓർത്ത് എല്ലാം പുറത്തു തന്നെടാ എനിക്ക് വേണ്ട വാങ്ങിക്കാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ നിനക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖമുണ്ട് ഇവനും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ദുഃഖം എനിക്കുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു ദുഃഖം ആ കട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ബസ്സില്ലേ അതിറങ്ങട്ടെ നിന്റെ ശരിയാവും ഇവന്റെയും ശരിയാവും ഒക്കെ ശരിയാവും എന്റെ വിശ്വാസ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കണ്ടേ ഒഴിച്ചിട്ട് വാ അല്ലേ ആ കുടിച്ചില്ലേ കുടിക്കാൻ കുടിക്കടാ ഒരായിരം കിനാക്കളാൽ കുരുന്നു കൂടു നീങ്ങിരുന്നു മോഹം പരസ്പര 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 കൊളുത്തിയും കെടുത്തിയും പ്രതീക്ഷകൾ വിളക്കു വെച്ചു മോഹം എത്ര കാതം അപ്പുറത്തു നിന്നും എത്തി നീപ്പോഴും ദുഃഖ സത്യമേ ഒരായിരം ഇനാക്കള കുരുന്നു കൂടുമേഞ്ഞിരുന്നു മോഹം കൊടുത്തിയും കെടുത്തിയും പ്രതീക്ഷകൾ വിളക്കു വെച്ച മോഹം ിനാക്കളാൽ കുരുന്നു കൂടുമേഞ്ഞിരുന്നു മോഹം 
My name is Ram. Ramji Rao. And then, and then? Ramji Rao speaking. Ah, ah. Okay. I'm going to get you. I'm going to get you. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Hello? Ramji Rao speaking. Ah, that's not the same thing. Ramjirao? Speaking. Speaking. Mr. Ramesh Tamban? Yes. Ningal Damagal Nisha. Nisha Mall. Ipon Nyangada Kastri London. Good. Very good. Boy, get on the warang and look at it. What? 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 Ibu tu orang kuil le. Mata aja dah. Nyal on on ni boleh dek. Hmm. Nampak tu? Ada apa ni? Three four five two three. 
हेलो रामजी राव स्पीकिंग शब्द मर्यादण उपकरण मग निश या कस्टीन वे कुछ रूप तर ना पत् मणी की पणंको अ उम्मीद उम्मीदो मोहालोष्ण हेलो माय नेम इज राम राम जी राव अरे राम जी राव स्पीकिंग राम जी राव ऐसे राम जी राव निंगल कंधे बैंड है निंगल डे मगल इपोल निंगल डे कस्टडी लूँडा निशाशे ए 
പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞ് സുരക്ഷിതമായി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മകളെ നിങ്ങളാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം പണം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം അത് തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരും എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും എന്റെ സ്വത്തുകൾ മുഴുവൻ വേണമെങ്കിലും തരാം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഒന്നും ചെയ്തായിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഇത് പോലീസിൽ അറിയിക്കാനോ ഞങ്ങളെ ട്രേസ് ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കരുത് ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ശവമായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇല്ല സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പോലീസിൽ അറിയിക്കില്ല ഇത് മൂന്നാമത് ഒരാൾ അറിയില്ല പ്രോമിസ് ശരി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വീണ്ടും വിളിക്കും പണം എപ്പോൾ എവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആ ഫോണിൽ അറിയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അത് പറയൂ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മതി മതി മൂന്ന് പറ ഞങ്ങൾക്കൊരു നാല് ലക്ഷം രൂപ വേണം തരാം എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം തരാമോ തരാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അയ്യോ മതാ ഹലോ ഹലോ അയാൾ നാല് ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് ഗോപകൃഷ്ണ അയാൾ നാല് ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടാ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടാ നമ്മുടെ നിഷമളെ കാണാനില്ല സാരമില്ല അവൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും ഇല്ല സാറേ ഞാൻ വീട് മുഴുവൻ നോക്കി നിന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു അവളെ തിരഞ്ഞു നടക്കാൻ നീ ആരാ അവളെ തന്തയാണോ നിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ മതി മനസ്സിലായോ ആ പോയിക്കോ എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യ എട്ട് മുപ്പതിന് ഓൾഡ് ലൈറ്റ് ഹൗസിന് പിന്നിൽ പണവുമായി വരിക കുട്ടിയുമായി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തനിച്ചായിരിക്കണം ഡ്രൈവർ പോലും പാടില്ല ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ തിരിച്ചറിയും തനിച്ചല്ലേ വരുന്നത് പിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്താ അതെ അതെ തനിച്ച വരുന്നത് മറിച്ചായാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എപ്പോഴാ പണം കൊണ്ടു വരേണ്ടത് ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ വരണം ന്യൂ ലൈറ്റ് ഹൗസിന് പിന്നിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തനിച്ചായിരിക്കണം ഡ്രൈവർ പോലും കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല മറിച്ചായാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല കെയർഫുൾ എനിക്ക് വയർ കത്തിട്ട് പാടില്ല ആകെ കുഴപ്പമാവോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നേ അവസാനം പോലീസ് പിടിച്ചാലോ പിടിക്കില്ല ദേ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആരും എന്റെ കൂടെ വരണ്ട പിന്നെ പണത്തിന്റെ പങ്കും ചോദിച്ചോട്ടെ മത്തായി ചേട്ടാ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കിഡ്നാപ്പേഴ്സിന്റെ വേഷത്തിൽ ന്യൂ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ പോക
ഉറുമീസ് തമ്മാന്റെ നാല് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉറുമീസിന്റെ വേഷത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാറിൽ ഓൾഡ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ പോകുന്നു രാംജി റാവിന് കൊടുക്കുന്നു കുട്ടിയെ വാങ്ങുന്നു ഉറുമീസ് തമ്മാനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരീച്ച പോലും അറിയാതെ ബാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്ലീൻ അയ്യോ ഉറുമീസ് തമ്പാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനോ വേണ്ട നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഉറുമീസ് തമ്പാൻ മാറെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല അല്ല അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണോടാ നിന്റെ സൗണ്ട് അയാൾ കേട്ടു പോയില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിഞ്ഞൂടാ അതിന് എന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കില്ലേ അതിന് സുഖമായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചൂടെ അല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഓ ഈ വണ്ടിയിലാ പറയേ ബാലകൃഷ്ണ നിന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഓടിപ്പിക്കാം എന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്റെ കുഴപ്പമുണ്ട് ഉറുമീസ് തമ്മാൻ നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ അതിന് നമ്മൾ ഈ വേഷത്തിലാണോ പോകുന്നത് അല്ല നാടകത്തിന്റെ ഓരോ പണ്ടാരങ്ങളോട് വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കള്ളനെങ്കിൽ കള്ളൻ തമ്പാനെങ്കിൽ തമ്പാൻ അങ്ങനെയെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നീ പറ ബാലകൃഷ്ണ ആ മേലിരിക്കുന്ന പെട്ടിയിലവിടെ താഴെ വലിച്ചിടറേ മോളെ ഇവിടെ നീയും സാറും കൂടെ പലതും മറച്ചു വെക്കണുണ്ട് സത്യം പറയണം ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എല്ലാരും ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പം കിഡ്നാപ്പ് നടന്നില്ലേ എന്താണോ മത്തായി തന്റെ ഉറുമി സാർ വല്ലതും പറഞ്ഞയച്ചോ സാറേ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ നിഷമോളെ കാണാനില്ല ആരോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി തോന്നണത് താൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്റെ മാതാവാണ് സത്യം നേര കുഞ്ഞു വീട്ടിലില്ല വേണേ സാറു നോക്കിക്കും ഉറുമിസോടെയില്ലേ ഉണ്ട് മുറി അടിച്ചിട്ട് ഒറ്റയിരുപ്പും കരച്ചിലു വാ നേരം വെളുത്തിട്ട് ആഹാരം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല താവാ സാറേ സാറേ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നെന്ന് പറയണ്ട കേട്ടാ ചോദിച്ചാ ചുമ്മാ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്താ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്ത് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല നിക്ക് ഇവിടെ നടന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി തന്നാ മതി മിസ്റ്റർ ഉറുമീസ് നിങ്ങൾ ആരെയായി ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാ തന്നെ കുഴപ്പമാണ് ഒന്ന് പോകാമോ നിങ്ങളോട് പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് പോകാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിഷമോളെ ഒന്ന് കാണണം എന്താ അവൾ ഇവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി അവൾ ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാ എപ്പോ എന്നോട് എന്തിനാ ഈ പോലീസ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരെ മാത്രമായിട്ടല്ല സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അലക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഇവിടെ പറയാൻ മനസ്സില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളാം അല്ല ഇവിടെ കയറി വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം പോലീസിനില്ല മനസ്സിലായോ രാമേന്ദ്രൻ സാർ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരും വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പറയൂ സാർ നിഷ സീ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്സിന്റെ ഓണർ ഉറുമീസ് തമ്പാൻ എന്റെ അയൽവാസിയാണ് അയാളുടെ മകളെ ആര് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരെ പേടിച്ചിട്ട് അയാളൊന്നും പുറത്ത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അയാളെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം യെസ് സാർ അയാൾ എവിടെ പോകുന്നു എന്തിനു പോകുന്നു ആരെ കാണുന്നു എന്നുള്ള വിവരം എനിക്ക് അപ്പ അപ്പ കിട്ടണം നിങ്ങൾ അയാളുടെ പിന്നിലുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അയാൾ അറിയരുത് ഓക്കെ സാർ എന്താണാ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് വേണം അമ്മയും കൊണ്ട് സ്ഥലം വരെ പോവാനാ ആ പിന്നെ നീ വരണമെന്നില്ല വണ്ടി മ
അണ്ണാ ഒരു കുഴപ്പമില്ലടേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടാ മതി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാം ചെല്ലേ റാണി എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ റാണിയെ കാണാൻ തന്നെ വരികയായിരുന്നു എന്തിന് എന്ത് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ നൂലാമാല കഴിയുന്നത് എനിക്ക് മിക്കവാറും പണം ശരിയാവുന്ന മട്ടുണ്ട് നേരോ അതെ അപ്പോഴേ ആ കല്യാണം നടത്താലോ നടത്താം നബീസുന്റെ കല്യാണം ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും ഭംഗിയായി തന്നെ നടക്കും ഭാഗ്യമുള്ളല്ലോ അല്ലേ ആ കുട്ടി നബീസുന് മാത്രമല്ല ഉണ്ണിക്കുണ്ട് ഭാഗ്യം ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ണിയുടെ ഓപ്പറേഷനുള്ള പണവും എനിക്ക് തരാൻ പറ്റിയേക്കും എന്താ ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങില്ലേ അതല്ല ഞാനത് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാ എനിക്ക് അത് തിരിച്ചു വേണ്ടെങ്കിലോ അയ്യോ അത് പറ്റില്ല എങ്കിൽ അതൊരു നീണ്ട കടമായി കൂട്ടിക്കോ അങ്ങനെ കടം തിരികെ ചോദിച്ചോണ്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് റാണി വന്നൊന്ന് കാണാമല്ലോ ബാലകൃഷ്ണ ഇത്രയും പണം എവിടുന്ന വേണ്ട ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നുണയെ പറയും റാണിയോട് എനിക്ക് സത്യം മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കഴിയട്ടെ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ പണവുമായി ഞാൻ അവിടെ എത്തും ഉണ്ണിയുടെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും അടുപ്പം കാണിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പറയാറുന്ന മതി നാലും പുതിയതിടണം പെയിന്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം മൊത്തത്തിൽ ഇവരെ നല്ല കണ്ടീഷൻ ആക്കി കുട്ടപ്പനാക്കി റോട്ടിലിറക്കണം എന്തോരും പറഞ്ഞേ പറ താൻ തൊണ്ടി വെടികൊണ്ട പന്നി ആയി നിൽക്കണേ ലോട്ടറി അടിച്ചോ സാറിന് ലോട്ടറി നിന്റെ അപ്പൻ ഞമ്മടെ പോയിരുന്നാലും എന്തൊക്കെ അറിയണ്ടേ ഫോൺ വന്നോ ലോട്ടറി അടിച്ചോ സാർ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ താലത്തേനും ധർമ്മക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സാർ ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാളാ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാളാ അപ്പൊ തന്നോട് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കല്ലേ വരാൻ പറഞ്ഞ് ബേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ള പൂഷണം പിന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളടത്തൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്യണം എന്തോരം വെച്ചത് പറഞ്ഞേ പറ താൻ എന്താ ഒളിഞ്ഞു നോക്കണേ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അറിയാനേ സാറേ ഇതിന്റെ ടയർ ഇല്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോയി എവിടെ കൊണ്ടുപോണു തനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പണി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതെന്തത് താൻ എന്താ എന്റെ പിന്നെ അറിയണം നടക്കണേ വീട് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ തനിക്ക് ഈ വീട് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിൽക്കുന്ന വേണ്ടേ ഞാൻ ആ വേഷങ്ങളൊക്കെ നോക്കും എന്താ വേണ്ടേ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോരെ എന്താ വേണ്ടേ നമുക്ക് വേണ്ട ആ മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ വേഷം മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ വേഷം ഞാൻ അഭിനയിച്ച നാളത്തിനുള്ള മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ വേഷം ഇത് പറ്റും നോക്കി ഇതിങ്ങനെ കണ്ണി വയ്ക്കണം വേണ്ടേ ഇത് കൊള്ളാം ഇത് മൂന്നെണ്ണം കാണും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് മതി ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നേ ഇതൊരു മാതിരി കോമാളി വേഷം പോലെ ഇത് മതി എന്നേ ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് ഉറുമ്പി സമാന ഒരു വേഷം കൊടുക്കണം അയാൾക്ക് നമ്മൾ വേഷം കൊടുക്കണേ അയാൾ തുണിയെടുക്കേണ്ട വരണേ അയാൾക്കല്ലെന്നേ ഇവനല്ലേ ഉറുമി സ്തംഭാനായിട്ട് പോകുന്നു ഓ കൺഫ്യൂഷൻ 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 ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് മറി വരും അപ്പൊ നീ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളൂ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ വാളും പരിചയം കൂടി കൊടുത്താലും എന്താ ഈ രാജാ പാർട്ടി വേഷമൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ പോകുന്നത് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ എടുക്കട്ടെ മറ്റത് മറ്റത് ഏത് ഞാൻ ഇവിടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയായിട്ട് സ്റ്റേജില് മൂന്ന് വർഷം പെലസി ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് പറ്റത് പറ്റില്ല പിന്നെ വാസ്കോടിയാമ്മ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇവിടെ വന്നേ അവിടെ പണിയില്ലാത്ത സമയത്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു പറ്റില്ല ചുമ്മാ അല്ല ഉർവശി തീറ്റേഴ്സ് തടച്ചു കൂട്ടിയത് എന്താ അല്ലെ മനുഷ്യന്മാരുടെ വേഷമൊന്നും ഇല്ലേ നീ ഇപ്പൊ ഉർവശി തീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മതി 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 കാലി മതി നിനക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കള്ളന്റെ വേഷം ഒന്നും വേണ്ട നിനക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു കള്ളന്റെ ചായ ഉണ്ട് കേട്ടാ നിനക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു കൂട്ട് തരാം കൂട്ടാ അല്ല കോട്ട് കോട്ട് ഞാനാണ് ഉറുമീസ് തമ്പാൻ ഇപ്പോ ബാങ്കിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ വിട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പോയത് വീട്ടിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നേ രാവേന്ദ്രൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഉറുമീസിനെ ഉടനെ ഫോളോ ചെയ്യാം അവൻ ആ പണം ആർക്കും കൊടുക്കുന്നു അവരെ ഉടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം യെസ് സാർ
മിസ്റ്റർ ഉർമീസ് 
Kamban. Panang kundu bandu tundo. Panang kundu bandu tundo. Unnot beriga. എന്റെ കുഞ്ഞിവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ തുറക്കാട്ട് എനിക്ക് തുറന്ന് പരിചയം എന്റെ കുഞ്ഞു എവിടെ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരാം അതേ പോകരുത് നിങ്ങൾ എന്തിനു ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങളെ അവരെ ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കൊരു ഇവിടെ ഒച്ച ഒക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ ഒടുകിൽ ഉണ്ടാവും വേണ്ടി ഇതിലൊന്നും ഓടാനും വയ്യ നല്ലോണം അല്ല നമ്മളെ ബാലസ്ഥനല്ല എല്ലാരും കൂടി കൂടി അരിക്കണ മജീദ ജബ്ബാറ് സുക്കൂറ് വരാ അരി ഊര് അരിക്ക് അരി തുടങ്ങാൻ അവിടെ അതെ ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ അവസാനം പോലീസ് ആണെങ്കിൽ ചെപ്പ് നിങ്ങൾ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞാ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു പിടിക്ക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒടിയിൽ പോയി പോട്ടെ ഒരു തോക്ക് കിട്ടിയിട്ടാ അവസാന തോക്കുകളാന്ന് പറയരുത് കറുത്ത തോക്ക പ്ലീസ് ആളില്ലാത്ത കറുത്ത ഒരു തോക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിലാണോ ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കൊല്ലുള്ളൂ എനിക്ക് എന്തോ പ്രാന്ത് പിടിച്ചു തോടെ 
ആശ്രയിക്കുന്നത് തന്നെയാണോ എന്റെ ഞാനേ അവ അടുത്താൽ അടുത്താൽ നീ എന്താ അവിടെ കുതിര കളിക്ക ഞാനൊരു ഇടിക്കിട്ടേ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതൊന്ന പറ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് എനിക്ക് ഇടിക്കാനും സമ്മതിക്കാനില്ല ചാരങ്ങൾ എന്നെ മരുന്ന് എടുക്കണ്ട ഞാൻ എനിക്ക് കൂട്ടിയേറ്റ് പാടൊരു ചവിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ബാലസ്നെ ഓടിക്കോ ഞാൻ ഏതായാലും കൈയേറ്റോ ഇതൊന്നും ഒതുക്കിയിട്ട് വരാം ഒന്ന് വിട്ടേടാ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഈ നാട്ടിൽ കിഡ്നാപ്പേഷന് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ശശി നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലേട്ടാ അതിൽ മൂന്നാളെ ഇടിക്കണേ ഞാൻ കണ്ടതാ ഇങ്ങോട്ട് വാ കംപ്ലീറ്റ് ലെവലാക്കി ഈ വക പണിക്കിന് ഞാനില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാശും വേണ്ട ഡാ അവിടെ കിടാ ഡാ ഡാ അയാൾ വലിയ പുണ്യാളത്തിനാണ് പോലീസ് അറിയിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീയല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായിടാ ഏടാ നിന്റെയൊക്കെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് വേഷം കിട്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച എന്നെ വേണം തല്ലാൻ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ സമാധാനമായിട്ട് കഴിയുന്നത് നിനക്കൊന്നും സൈക്കിളിലല്ലേ ഡാ ബാലകൃഷ്ണ നീ ഗോപാലസിനെ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി തരുമോ മൂന്ന് ലക്ഷം വേണോ നാല് ലക്ഷം വേണോ ഓന്റെ അമ്മേനെ കിട്ടിക്കാൻ എന്റെ എല്ലാം പോയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ആരെ പിണ്ടമ്മയ്ക്കാനെ പോണേ ഹലോ റാസ്കൽ വാക്ക് പറഞ്ഞാ പാലിക്കാൻ നീ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടാ തെണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കണം വേണ്ട ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട നെറികട്ട നായെ നീ അനുഭവിക്കാൻ പോന്നേയുള്ളൂ ാണ് <laughs> അയാളാണ് പോലീസിനെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമോ ബാലകൃഷ്ണ ഇത് അയാളാ റാംജി റാവു നീ അബദ്ധമൊന്നും പറയരുത് എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയാം നീ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്ക് നീ കൈവിട് ബാലകൃഷ്ണ പ്ലീസ് ഇവരെന്നെ കൊല്ലും ഡാഡി എന്താണ് കൊണ്ടു വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരാ ഞാൻ പറ ഡാഡി ഡാഡി ഇവരെന്നെ കൊല്ലും എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത ഡാഡി പറ ഡാഡി ഡാഡിക്ക് എന്നെ വേണ്ടേ ഡാഡി മിസ്റ്റർ ഉറുമി സ്തംഭാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും വിളിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് വരാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങളോട് ഈ മര്യാദ കാണിക്കാനും പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം കൊടുത്തരികയാണ് നാളെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നഗരത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ പഴയ തുരങ്കത്തിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വരും വെറും അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് താമസിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ശവമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ പോലീസുമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കില്ല കുഞ്ഞിനെയും ഞങ്ങളെയും നിങ്ങൾ അവിടെ ജീവനോടെ കാണില്ല എന്താ നമ്മൾ മൂലം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അത് പാടില്ല ഞാൻ ആ ഉറുമീസിനെ വിളിച്ചെല്ലാം പറയാൻ പോവാ ബാലകൃഷ്ണ അരുത് ഘോഷ നീ കൈയെടുക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന നീ ഒന്ന് കേൾക്ക് നീ പറഞ്ഞതും കേട്ടതൊക്കെ മതി മതിയായി കൈയെടുക്ക് ഇല്ല ഇത് പൊളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കൈയെടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഇല്ല കൈയറാ ഇല്ല ാണ് 
ഞാൻ കൊല്ലും എടാ നിങ്ങൾ ആരില്ലെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ആരും നടത്തും എന്നെ വിടു ഒത്താ ചേട്ടാ എന്താടാ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പോയി മത്താ ചേട്ടാ കഴിഞ്ഞ കാശുമായിട്ട് എത്തു വന്നു തെറാലയത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നാളെ ഞാൻ എത്തുവന്ന് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പോയി മത്താ ചേട്ടാ നാളെ വണ്ടി പണിയൻ ആള് വരുമ്പോ വീട് പുതുക്കാൻ പണിക്കാര് വരുമ്പോ അവരോട് മത്താ ചേട്ടൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ മത്താ ചേട്ടനും കാര്യം പോട്ടെ ഇവനോ നാളെ അംതക്ക വരുമ്പോ നീ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ണിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി നീ എവിടുന്നാ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പറയണം എന്റെ സ്വാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ വിളിച്ചു പറ എല്ലാരോടും എല്ലാം വിളിച്ചു പറ
ഒന്ന് വേഗമാകട്ടെ ഇതാ നിങ്ങളുടെ പണം നിൽക്കൂ എവിടെ എന്റെ മോൾ എവിടെ ആദ്യം അവൾ പിന്നീടാകട്ടെ പണം ആദ്യം പണം പിന്നെ കുഞ്ഞ് ഇല്ല അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കുഞ്ഞിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അല്പനേരം കൂടി നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു നോക്കൂ കുഞ്ഞിനെ ഭദ്രമായി തന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കും നഗരം മുഴുവൻ പോലീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ മോളുടെ ഗതി എന്താവും ആലോചിച്ച് നിൽക്കാനും തർക്കിക്കാനും ഒന്നും ഇപ്പൊ സമയമില്ല എത്രയും വേഗം പണവുമായി ഞങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടൂ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ച് പറ്റൂ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കടമയാണ് അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ മത്തായി ഇനിയും വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പണവുമായി തിരിച്ചു പോവാം എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസമാണ് പണം കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ ഗോലക്ഷ്ണ വരൂ
ബാലകൃഷ്ണ എന്താ ഇതൊക്കെ റാണി ഞാൻ ഈ പോലീസും വേണമൊക്കെ സത്യം പറ എന്ത് ചെയ്തിട്ട ബാലകൃഷ്ണ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ വിശ്വസിക്കേ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ രാത്രി ലീവ് വഴിക്ക് പാത്തും പതിങ്ങി റാണിയെ കാണാൻ വന്നാ നാളെയല്ലേ ഓപ്പറേഷൻ പണം ശരിയായിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി ഇല്ല ബാലകൃഷ്ണൻ എവിടുന്ന് എന്തോ മൂഷ്ടിച്ചു അതാ സത്യം ദൈവ ചെയ്ത് തന്നെ വിശ്വസിക്കരുത് റാണിയോട് ഞാൻ കള്ളം പറയില്ല എന്റെ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു അതിനെനിക്ക് കുറച്ച് പ്രതിഫലവും കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് റാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപ നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ എത്തിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടാത്ത സത്യം പറ ആ പണം എവിടുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു എന്നെ അവിശ്വസിക്കരുത് റാണിയാണ് സത്യം ദൈവത്തിനാണ് സത്യം കൂടുതലൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ പണവുമായി എത്തും ബാലകൃഷ്ണ എനിക്ക് ബാലകൃഷ്ണ വിശ്വസിക്കാമോ പ്ലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വെളുപ്പിനെ പോണം ഉണ്ണി വല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷയില്ല പോകാനായി എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ഞാൻ ചെയ്തു കാറ് വരെ പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ ആ വഴി വരട്ടെ എങ്കിൽ അതാ നല്ലത് പണവുമായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ചെല്ല സമാധാനമായി കിടന്നു പറയിക്കും മതജതാരെ നോക്കുന്നേ ഇനി ആരും വരില്ല നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു മതായിച്ച നമ്മൾ രക്ഷപ്രോക്കലായി ഞങ്ങൾ വന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഇവിടെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഹലോ ശർണാലയല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അമ്മ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ രാത്രി തന്നെ വന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയല്ലോ അവരെന്താ പറഞ്ഞു അവൻ അവൻ പണവും കൊണ്ട് കടന്നു കിടന്നു മത്താച്ച അവൻ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു അവനത് ചെയ്യും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്നോട് ആ ചതി ചെയ്യരുതായിരുന്നു മത്താച്ച അവനെ വിടരുതാ ബാലകൃഷ്ണ വിടരുത് നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഈ നാട് കിടക്കാൻ നോക്കും അവൻ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന വിളിച്ചു പറയണം വിളിച്ചു പറയണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഉറുമി സ്തംഭാന്റെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മൂന്ന് പേരെയും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത മൂന്ന് പേര് കൂടിയുണ്ട് ബാലകൃഷ്ണനും ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഒരു മാന്നാർ മത്തായി അതിൽ ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഞാൻ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത് മാന്നാർ മത്തായിയുടെ ഉറവശി തീറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഞാനും മാന്നാർ മത്തായി ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞങ്ങളിലെ മൂന്നാമൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു മുഴുവൻ പണവും അവന്റെ കയ്യിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി അവൻ ഈ നഗരം വിടും കെ എൽ വൈ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ ത്രീ ആ കാറിൽ കാറിന് പിന്നിൽ ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ ഉണ്ടാവും അവന്റെ അമ്മ ഹലോ ഹലോ ഹലോ
Hello. 